Dear students, welcome back to Commerce Classroom. Today we are going to discuss some interesting fact about management. In the last class, we will talk about management and characteristics of management. We will talk about management and we will talk about some interesting things. So, we will go to class. Welcome to Commerce Classroom. എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു ബിസിനസ്സിലെ മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പരിശോധിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിലെ മാനേജ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ അത് നേടിയെടുക്കാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാവരും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവക്കാരാണ് വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത തരക്കാരാണ് വ്യത്യസ്ത ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്താണോ അത് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ഓരോ വ്യക്തികളെയും നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ രീതിയിലേക്ക് മോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ് ദൻ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യക്ഷമത കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുകയും അതിലൂടെ നമ്മളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിളായ റിസോഴ്സുകളെ ഏറ്റവും നന്നായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യക്ഷമത ഉണ്ടാകുന്നു എന്താണ് കാര്യക്ഷമത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ കാര്യക്ഷമത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാര്യക്ഷമത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഡൈനാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ചലനാത്മകമായ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചലനാത്മകമായ ഒരു സംഘടനാ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സംഘടനാ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റിങ് നാച്ചുറൽ ഉള്ള ആളുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ കാര്യം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹ്യൂമൺ ബീയിങ് അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളുടെ അക്കാഡമിക് എല്ലാം എന്തായി ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറി ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനോടൊരു എതിർപ്പാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മൾ ശീലിച്ച ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു എതിർപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ അത്തരത്തിലുള്ള എതിർപ്പുകളെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുള്ളൂ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാതെ ഒരു ബിസിനസ്സിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വേണം കാര്യങ്ങൾ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അതിൻ്റെ ഗുണം ദോഷവശങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ഡൈനാമിക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതായത് ചലനാത്മകമായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വേണമെന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ
സമൂഹത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റിന് സൊസൈറ്റിയോട് ചില കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മായം കലർത്താതിരിക്കുക അവരെ പറ്റിക്കാതിരിക്കുക തൂക്കത്തിലും അളവിലും ഒന്നും വ്യത്യാസം വരുത്താതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് സൊസൈറ്റിയോട് ചില കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് ഈ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിലൂടെ കുറച്ചും കൂടെ സൊസൈറ്റിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ് ഗ്രൂപ്പായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നു ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എ ഡയനാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ചലനാത്മകമായ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് അച്ചീവിങ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നാച്ചുറൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്വഭാവം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് എന്നുള്ള ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രധാനമായ ടോപ്പിക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ആർട്ടാണോ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലയാണോ അതോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു സയൻസ് ആണോ അതോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിൽ ഏതുമായിട്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്വഭാവങ്ങൾ ഇത് ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കലയാണോ മാനേജ്മെൻ്റ് ഒരു സയൻസ് ആണോ മാനേജ്മെൻ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കലയാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് ആൻ ആർട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കലയാണോ അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ട് ഒരു കല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ടാകും ആ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻ്റാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർട്ടാണോന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തിയററ്റിക്കൽ നോളജ് ഒരു കലയ്ക്ക് ചില സൈദ്ധാന്തികമായ അല്ലെങ്കിൽ തിയറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പാട്ടിനാണെങ്കിൽ പാട്ടിൻ്റെ രാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശ്രുതിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ കൃത്യമായി നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചില അറിവുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാൻസ് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും ചില നോളജുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില അറിവുകളുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അഭിനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനും അതിൻ്റെതായ ചില നോളജ് അറിവുകളുണ്ട് ഇതിനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏതൊരു കലയും ചിത്രരചനയാണെങ്കിലും എന്തു ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു കലയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ ചില തിയറ്റിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിനും ചില തിയറ്റിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ട് ചില കൃത്യമായ അറിവുകളുണ്ട് മുൻപ് നടന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ചില തിയറ്റിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ വ്യക്തിപരമായ പ്രായോഗികത ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു പാട്ട് രണ്ട് പേര് ഒരേ പാട്ടത്തിന് രണ്ട് പേര് പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത് അതിലൊരു വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഓരോ ആളുകളും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ അറിവ് തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരും അതേപോലെ തന്നെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പേരും ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേരും ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചിറങ്ങിയാലും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും കാരണം അത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കഴിവിനെ കൂടെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിപരമായ അപ്ലിക്കേഷനും ഏതിലുണ്ടെന്ന് പറയാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പ്രാക്ടീസും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഇത് ഏതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും കലയെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതായത് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശീലനവും അതേപോലെ തന്നെ സർഗാത്മകത സർഗാത്മകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ സ്വന്തമായ
അറിവുകളും ഒരു കൃത്യമായ റിസൾട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ രാസനാമം എച്ച് ടു ആണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും ചേരുമ്പോൾ വെള്ളമുണ്ടാകും അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു അറിവാണ് ശരിക്കും എന്ത് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത്ര തന്നെ കൃത്യതയുള്ള അറിവുകളല്ല ഏതിലുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരുമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേ മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടും ഓരോ ആളുകളുടെയും സ്വഭാവങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകളൊന്നും എന്തല്ല കൃത്യതയുള്ളതല്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കി കാണുമ്പോൾ എന്തല്ല ഒരു സയൻസിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സയൻസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്വഭാവം പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതായത് പരീക്ഷണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തത്വങ്ങൾ എന്തിനുണ്ട് സയൻസിനുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിലുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പഴയ കാലങ്ങളിൽ അവർ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സയൻസിലുള്ള ഓരോ തിയറിയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ ശ്രമകരമായ അവരുടെ തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് കുറേ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതിനകത്തുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സയൻസിൽ പോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിലും എന്തുണ്ട് കുറേ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി അതായത് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒരേ വാലിഡിറ്റി ഒരേ വിലയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ശരിക്കും എന്ത് സയൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ രാസനാമം എച്ച് ടു ഒ അത് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല സയൻസിൽ എല്ലാ സയൻസിലെ എല്ലാ തിയറികളും ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും വാലിഡിറ്റി ഉള്ളതാണ് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ഉള്ളതാണ് അതേസമയം നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിലിറ്റി കിട്ടിക്കോളണം എന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സ് ഓരോ സ്ഥലത്തും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത നാച്ചുറലുള്ള ആളുകളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മളവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന തിയറിയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ നമുക്ക് ഏതിന് അപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഉണ്ടായിക്കോളണം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ തിയറികൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കോളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഭാഗികമായിട്ട് ഇത് സയൻസിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്തല്ല സയൻസ് അല്ല എന്ന് പറയാം മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗികമായിട്ട് സയൻസിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല സയൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാനേജ്മെൻ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിദഗ്ധ ജോലി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രൊഫഷൻ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രൊഫഷൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് അതായത് വളരെ കൃത്യതയുള്ള വളരെ നന്നായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഒരു അറിവിൻ്റെ ശേഖരം ഏതിലുണ്ടാവും പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന പ്രൊഫഷൻ ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ വക്കീൽ ഇവരൊക്കെ കൃത്യമായ ഒരു അറിവ് നേടിയ ആളുകളായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറിവിൻ്റെ ശേഖരം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അറിവുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ എം പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എം ബി എ പോലുള്ള കോഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അറിവാണെന്ന് വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ഓഫ് നോളജ് എന്തിനുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിനുണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എൻട്രി നിയന്ത്രിത പ്രവേശനം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വക്കീലാണെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ആളുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോഴ്സ് എന്താണോ അത് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ആ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എം ബി ബി എസ് പാസ്സായ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഡോക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ എൽ എൽ ബി പാസ്സായ
മെമ്പർഷിപ്പ് നിർബന്ധമില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സർവീസ് മോട്ടീവ് എല്ലാ പ്രൊഫഷനും എന്തെങ്കിലും ഒരു സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വക്കീലാണെങ്കിൽ കോടതിയിൽ വാദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും എല്ലാം പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റും ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു സർവീസാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളൊരു സർവീസാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സ്വഭാവവും കൃത്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൂടുതലും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏത് സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കലയാണോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു സയൻസ് ആണോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കലയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം 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 കലയുടെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും മാനേജ്മെൻറ്റിലുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് ആണോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗികമായിട്ട് സയൻസ് ആണ് എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്തല്ല സയൻസ് അല്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണ് എന്ന് കൂടെ പറയാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണോ ഈ ടോപ്പിക്ക് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിവിധ ലെവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ തലങ്ങൾ അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ മൊത്തം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ താഴേക്കിടയിലുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവരും മാനേജേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മൂന്ന് ലെവലായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മിഡിൽ ലെവൽ ലോവർ ലെവൽ മൂന്ന് ലെവൽസ് ടോപ്പ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലമാണ് ഉന്നത തല മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇതിൽ വരിക ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിലെ അംഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഹെഡുകളാണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യതല മാനേജ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അതായത് പർച്ചേസ് മാനേജർ സെയിൽസ് മാനേജർ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ എച്ച് ആർ മാനേജർ ഫിനാൻസ് മാനേജർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിന് താഴെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ഓരോ ഹെഡുകളുണ്ടാവും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ് അവരാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നതാണ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഏറ്റവും താഴെ എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് ഡെയിലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ഇടപെടുന്ന മാനേജേഴ്സാണ് ആര് ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് അവിടെ വരുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് സൂപ്രണ്ടൻ്റ് അതേപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് ക്ലർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് വിവിധ തലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലോവർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മിഡിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലോവർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റ് മധ്യതല മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ കീഴ്ത്തല മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് തലങ്ങൾ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു മാനേജറുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അഞ്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് അഞ്ച് ചാപ്റ്ററായിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് ഫങ്ഷൻസ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്ടിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് അഞ്ച് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് പ്ലാനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നൊരു വേർഡാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു മാനേജർ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾ എന്താണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്
നമുക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റാഫിങ് സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളാക്കി ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആളുകളെ വേണ്ട അതിനുവേണ്ട ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് എന്ത് സ്റ്റാഫിങ് എന്നാൽ അതിനുശേഷം വരുന്ന നാലാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റിങ് സ്റ്റാഫിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നുണ്ട് നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കണം നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നു ഓരോ ജീവനക്കാരും എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾ ആരും ായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവർക്ക് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി ഈ ഒരു മാനേജറുടെ അവസാനത്തെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോളിംഗ് ആണ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പ്രകാരം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങിലാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക അതിനാവശ്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം ഇതാണ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്ത പ്രകാരം തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോകുന്നില്ലേ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അതിന് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നിയന്ത്രണം എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിംഗ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്റ്റിംഗ് കൺട്രോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്